Bueno, señores, hablamos con René Rodríguez, una figura conocida sobre todo en ciertos ciclos de, de los deportes de combate aquí en Miami. René, bajo una pelea en Bernoco, eh, cuéntame un poquito de qué trata esta pelea, qué buscas en esta pelea. Bueno, primero estoy buscando para ganar, como todo el mundo, eh, y ganar el título de 1.85, hacer el primero de, de, de 1.85 para ganar el título. Y otra cosa es que el papá peleó en el mismo lugar donde puede pelear ahora, en James Earl Knight Center. So, va a ser un buen uh, honor, un honor, para pa estar ahí peleando. Y él peleó también por un título ahí también y ganó. So, igual quiero hacerlo igual. Ahora, Bernoco para ti llega en un momento oficial. Yeah. En un momento activo de tu carrera, porque tú estás peleando Bernoco la vida entera. Yeah. Cuéntame cómo es que tú empiezas a pelear. Acá se sepa tu historia. Eh, bueno, empezamos, yo empecé en 2009 en, en los patios de Dara y los warehouses que estaban haciendo de patio. Eh, en total tenía 12 peleas en patio y ninguna perdía. Peleaba los delincuentes, peleaba cualquiera. Y cogí mi nombre por White Boy por ahí porque, porque me veo blanco y no sabía que yo era hispano. Y pues cuando tenía un poquito más fama me llamaron Jaelio Champ porque nadie de Jaelia peleó en Prime y estaba ganando tanta gente. Cuéntame cómo eran esas peleas, cómo era el ambiente. Wow, el ambiente era, bueno, como te dije, los delincuentes son delincuentes, ¿me entiendes? Y no te gusta, y, y no te gustó como perdiste. Hay veces que yo te falta ver afuera de, de eso. Y, y esa es la diferencia de que estamos haciendo ahora de Bernoco, cuando era Bernoco de verdad, 10 minutos ahí peleando cualquiera, no como ahora que estamos teniendo 2 o 3 minutos profesionales. Esas esa peleas no tenían un límite, eran peleas de 10 minutos de a quien se cansaba o quien, quien no queda, you knock out. ¿Qué es lo que más tú recuerdas de tu tiempo? ¿Qué es lo que más tú, cuando piensas en eso, viene a la mente? Las mujeres, la, el respeto. Y la fama que tú coges en la calle es, es, más, es más valor que, que tú coges el respeto de la gente en la calle, que tú coges cuando ya tú eres famoso, cualquier cosa, eso se va. Pues el respeto de, de la calle es una cosa bien duro para recoger. Y cuando la gente decía, va a pelear a tener Rodríguez. Ah, eso. Ay, mira, en julio 16 fui y llenamos eso con 1500 gente y era todo white boy. ¿Tú sabes? Y estoy planeando llenar esos 3.000 o 4.000 gente y también. Todo Tan fan... grande la cantidad de fanáticos que tienes tú, ¿eh? What? Man, en YouTube me conoce unas millones de gente en YouTube, man. Yeah, man. Yo salí en Telemundo con Juno Gisión, con Ana Polo. Yo salí en, um, en Canadá, Europa, Asia. Eh, yeah, man. Y hey, voy a salir ahora en Netflix este año. René, yo no soy otra parte de Estados Unidos, pero. Miami ha sido bien importante con esto de Bernardo Underground. Ya. Yeah. Por eso me conoces. Juan Vidal, Ulises Díaz, yeah. toda esa gente peleando. Bueno, George, George C., eh, eh, Lego, Chocolate, Mike. Eh, ¿Quién más? Ya, yeah, esos son. Ven acá, ¿y ahora, y ahora qué significa? ¿Qué significa de pelear callejero a pelear ya organizado? Eh, bueno, como yo, yo, yo te digo. Eh, peleando gente de la calle, pelean para pelear, y eso es corazón, ¿me entiendes? Tú estás peleando por respeto, tú estás peleando por, por honor, ¿sabes? You know and, um, and self-confidence. Para aquí es eh, una guerrera, porque tú estás peleando en la mente para llegar a la pelea. Ahí tú estás peleando ya sabiendo que tú vas a pelear, ¿me entiendes? Y aquí... Ahora increíble, esas pelas callejeras son sin campamento, yeah, yeah, yeah. sin entrenamiento. Hey, tú puedes estar fumando ahí rápido, hey, tú vas a pelear, ya, yeah, let's go. Yeah. <risa> you know, y aquí, aquí es, yo creo que tú vas a de verdad, tener más corazón en la calle, porque tú peleabas sin entrenar, tú sabes, y tú no sabías la otra persona. Y no era con peso, tú sabes, yo pesaba 250, peleaba a la gente de 200 arriba, tú sabes. Wow. Yeah, yeah, yo, era, yo era sexy. <risa> y aquí, mira, los chamacos son rápidos, son más disciplinados y, y la cosa es que me, me, que me ataca más mucho a mí es la mentalidad, preparándome para la pelea. Ya yo quiero la pelea, llegar ahí y ya. Eso que, que obvio de, de profesional, esperando. Si te conviertes en campeón, ¿qué significa para ti? Bueno, uno que hice que todo el mundo pensaba que no iba a ser 
imposible porque el bare knuckles no, no era legal. Eso es uno. Dos, que yo mismo soy feliz que, que yo dije que lo iba a hacer y lo hice. ¿Me entienden? Perder o ganar, lo estoy haciendo por mí. ¿Tú sabes? Y quiero, no quiero vivir después diciendo, coño, lo voy a hacer. ¿Me entienden? Y eso que... Está sobre mí, está mí. Haciendo algo que yo dije que iba a hacer cuando mucha gente pensaba que no lo iba a hacer. Tu papá fue boxeador. Ya, yeah, me. Tu papá tuvo, yo lo conocí más de 20 peleas. Pero tu papá es una persona, digamos que también tuvo sus problemitas. Eh, eh. Bueno, problemas de padre, sí. Pero como amigo, te puedo decir que, que él sí era bueno como un amigo. De bueno. padre, cualquier, no todo el mundo puede ser padre. Bien, cualquiera puede sacar leche y tener un niño, pero no da, de, bien trabajo, eh. Criarlo. Criarlo. ¿Tu papá te, te crió bien o...? Eh, mi papá no me crió hasta la edad de, la once, de, 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 edad de 11. Y ya, de ahí me crié en la calle, me crié yo mismo. Y tú sabes, pues, él me enseñó una cosa bien grande, el valor no, no es el valor de dinero, es el valor de la gente que te quiere y te respeta. Y, y que me enseñó eso a mí. Yeah, y me duró hasta cumplir 30 años, cuando caí preso también, era mi hijo. Cuando repetí la misma historia con papá, mirándola a él, yo dije... Pues tu papá cayó preso oh, yeah. en aquella época en Miami, en la Sí, droga. Por, por 8 kilos, 80 kilos de cocaína, man. Era, era bueno tiempo. ¿Y tú, y tú caíste preso por qué? Eh? Eh, por... Ay, bueno, ya lo puedo decir porque ya el caso ganó. Eh, Ángel robó a, a un mejor amigo mío, lo, lo robaron y pues encontramos quién era. Y, y ya... No, era un secuestro, kidnapping, home invasion. Eh, 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 yeah, acabamos con el tipo. Pero la cosa es que tú, yo vivía en la calle. ¿Cuándo compraste No, yo peleé el caso por un año y medio y lo gané. Porque el tipo cayó preso cuando yo estaba preso por robando otra casa. Y ellos no podían usar el tipo contra mí. Oh, ya. Yeah. So, yeah. ¿Y cuándo cumpliste? ¿Cuántos meses tuviste? Eh, un año y, y seis meses. ¿Qué aprendiste en la prisión? Eh? Eh, no, no en la prisión, en la cárcel. En la cárcel. Eh, que aprendí, que, que te dije, la, estaba repitiendo la misma historia de papá. Y yo, yo tengo cinco niños. ¿tú sabes? Que no, no es uno que estoy dejando atrás, estoy dejando cinco. Y, y, y no quiero que yo dije yo mismo cuando caí preso, yo miré, yo me miré y de verdad dije, no, esto no es para mí. Yo dije, papá me enseñó a mí, eso que yo te dije, papá me enseñó el valor de dinero, no vale nada. Porque por dinero y todo, no salí. Mira, él tenía tanto dinero y no salió. Volvió 22 años por la cabeza. Y esa es la cosa que el dinero no, no te puede dar todo. Porque cuando el dinero te puede sacar un, un lugar o llevarte para un lugar donde tú quieras, que vale el dinero. ¿Me entiendes? Eso, eso que me enseñó mi papá, mi mamá y la vida. Val, valer la ¿Eres, eres buen padre ahora. Bueno, mi mujer está ahí, ella sabe. Y para aguantarme a mí es mucho. Pues yo, yo pruebo para ser el mejor padre que yo puedo ser sin tener padre, para aprender de, 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 de la, la misma mistakes de mi papá, hacer, no hacerlo con mis hijos. Si tú tienes que definirte a ti como guerrero, ¿cómo te definirías? ¿Qué tipo de guerrero tú eres? Eh? ¿Sí? ¿Qué tipo de guerrero tú eres? ¿Cómo, cómo, cómo tú eres? ¿Agresivo? No, man, yo, 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 soy, man, bueno, yo soy agresivo, no en peleador. Pues en agresivo en la vida, porque la vida está agresiva conmigo. La, esa es la cosa donde la gente no entiende. Cuando alguien te trata como un perro, es duro para no ser como un perro. ¿Me entiendes? Yo soy noble, súper noble. Pero no te jodan. Sí, que no me jodan. Es, es, me gusta estar en, en mi lugar. Yo vivo en mi, Como todo el mundo vive en su mundo, yo vivo en el mío. Pues en, en el mismo tiempo yo respeto a todo el mundo que me puede respetar a mí. Pues nada, René, mucha suerte y que te vaya bien. Oye, I want to see you, man. Yeah, I will be there. All right. Thank you.